ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰ ਲਿਖਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਮੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੇੜਾ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਕਮ ਸੇਖ ਹੋ ਨਾਈਸ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਡ ਬਟ ਨਾਟ ਆਲ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਲਵ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਇਨ ਵਨ ਗੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ ਈਸਟ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮ ਸੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਟਰੂਥ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਡਾਟ ਸਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੌਬਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਮੇਅ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਸਿੰਸ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਲਜੀਤ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕਾਬੂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ 
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਡਾ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਸਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਨਾਇਡੂ ਨਾਇਡੂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੀ ਜੈਲਲਤਾ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਅੰਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਸਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲਲਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਤਮਿਲ ਨਾਡ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾ ਹਸਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਸਟ ਹੈ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਔਰ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਰੋਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪਿਨਾਰਵੀ ਵਿਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਨਾਰੀਆਰੀ ਆਸ ਕਮਲ ਪਰਿਆਰੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਡ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਬਿਯੋਂਡ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਮੈਨੀ ਪਰਿਆਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਡ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਬਿਯੋਂਡ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ many societies look up to tamil nadu for inspiration and leadership but in recent times communalism and backwardness have set foot into tamil nadu the slow growth of hindutva powers are weakening the dravidian tradition as a social commentator what is your opinion on this a unu mr kamal hasan nu kerala de chief minister ne e gal puchhi ke bhi e oda na kerala de kerala de chief minister na pinari ai vidyasan hai ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਡਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਟੋਲਰੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਤਮਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂਪਣ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛੜਾਪਣ ਹੈ ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ responding to the kerala cm's question kamal had has said kamal or kamal, kamal. Uh, terrorism has spread to that extent in their camp this terrorism is neither a win nor progress for those who call themselves hindus going from truth alone triumphs to might alone triumphs will make us all barbaric wo jo ne kaha ke dekho ਇਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਸ ਸਪਰੈਡ ਟੂ ਥੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਨ देयर ਕੈਂਪ ਥਿਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਅ ਵਿਨ ਨੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫॉर ਥੋਜ਼ ਹੂ ਕਾਲ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਹਿੰਦੂਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਥ ਅਲੋਨ ਟ੍ਰਾਇੰਫਸ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਟ ਅਲੋਨ ਟ੍ਰਾਇੰਫਸ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਖਬਰ ਦੇ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਮਲ ਹਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ ਫਾਰ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਰਿਮਾਰਕਸ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਲੀਡਰ ਅਨਦਰ ਲੀਡਰ ਪਲੇਜ ਟੂ ਬਾਈਕਾਟ ਆਲ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟਾਰਿੰਗ ਦ ਐਕਟਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆਊਟ ਐਟ ਦ ਐਕਟਰਸ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਮਲ ਹਸਨ ਐਂਡ ਲਾਈਕਸ ਆਫ ਹਿਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਡ ਔਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮਲ ਹਸਨ ਐਂਡ ਲਾਈਕਸ ਆਫ ਹਿਮ ਸ਼ੁੱਡ ਇਦਰ ਬੀ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ ਔਰ ਹੈਂਗਡ so that they can learn a lesson inna nu sabak sikhan le ja goli maro ja inna nu hang karo any person who uses abusive language for people belonging to hindu faith doesn't have the right to live on this holy land and they should get death in return of their remarks be sadi pavitra dharti te idan dyan nu rehne da haq nahi hai inna nu maar mukana chahida said pandit ashok sharma ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਆਊਟਫਿਟ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਵਿਕਾਤਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਲਾਈਕ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਕਾਲਡ ਕਮਲ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਦਾ ਆਰ ਐਸ 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 ਆਲਸੋ ਹਿਟ ਆਊਟ ਐਟ ਦਾ ਐਕਟਰ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੇ ਡੀਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਪਦੇ ਚੁਣੇ ਜੀ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਸਭ ਕਾਰ ਮੋਹ ਤੁਮ ਤਜੋ ਸਗਲ ਵੇਕਾਰ ਮੋ ਔਰ ਪਰਮ ਤਜੋ ਤੁਮ ਬੀਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਰਵੈ ਸਰੀਰ ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਈ ਰੋਵੈ ਪੂਤ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ ਏਤ ਮੋਹੇ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਏਤ ਮੋ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਮੋ ਲਾਗਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਲੇ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਹੇ ਨਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਥਾਏ ਪਾਹੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰਸਿਓ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਔਰ ਪਰਮ ਤਜੋ ਤੁਮ ਬੀਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਰਵੈ ਸਰੀਰ ਕਿ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਮਹਾ ਦੂਤ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੋਮ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਰ ਕਹੇ ਬਹਾਦਰ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੇ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਕਾ ਤਾਂ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰ ਵੀ ਰਹੋ ਜਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰ
ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਵ ਨਿਧੀ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਤੁਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਔਰ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ ਨਾ ਕਲਪੈ ਮਾਈ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਲਪਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤ ਮੋਏ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋ ਸਗਲੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੋਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤ ਮੋਹ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਇਹ ਤ ਮੋਹੇ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਮੋਹ ਲਾਗਾ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਪੁਰ ਹੈ ਡੈਥ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਕ ਖੇਲ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਹੇ ਨਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਥਾਏ ਪਾਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਥਾਏ ਪਾਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੋਹ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰਸਿਓ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਲੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ ਧਿਆਇੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਕਰਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਦਾਤ ਗਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰਸਿਓ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਇ